Hi friends, this is Nivita. In the video, 10th standard science page number 183, plant anatomy and plant physiology lesson. Types of respiration. Now, we will see total respiration. We will see the videos in photosynthesis. We will see the first respiration. We will see the first oxygen. அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு விடுவோம் அப்படி தானே தோணும் பட் அது அந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் ஓகேவா நம்ம காற்றை எடுத்துக்கிறது வெளியில் விடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரீத்திங் ப்ராசஸ் அதுவே வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ரியல் ரெஸ்பிரேஷனாக என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்றோம்ல அந்த ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஆக்சிஜனும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து எனக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து பிளான்ட்டை பற்றின லெசன்னால நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து பிளான்ட்டை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓகே முதல்ல ரெஸ்பிரேஷன் இன்வால்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் பிட்வீன் த ஆர்கனிசம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் அந்த ஆர்கனிசத்துக்கும் இடையில் வந்து கேஸஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுறத நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளான்ட் அப்படின் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் தேர் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் பேப்பர் கின் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிளான்ட் வந்து நம்ம சின்ன வயசுலலாம் படிச்சுப்போம் பிளான்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம படிக்கிற ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் பிளான்ட் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியில் விடும் பட் அது ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ட் வந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு விடும் அதாவது இப்போது நைட் நேரத்துலலாம் வந்து ஏன் வந்து ட்ரீஸ்க்கு கீழே படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து மூச்சு விட ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஸ்டொமேட்டோ வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து அது வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விடும் அப்போ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம சுவாசிச்சா நமக்கு சரி இருக்காதுல்ல அதனால தான் வந்து நைட் நேரத்துலலாம் கீழே படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பிளான்ட் அப்படின்னு ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் தேர் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் வைப்பர் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் பட் பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அதாவது இப்போ கெமிக்கல் அதெல்லாமே சேர்ந்து எனக்கு எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா அந்த செல்ஸ்குள்ளே நடக்கும் வேர் த ஃபுட் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு அப்படின் எனர்ஜி அந்த அங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபுட்டை வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும் ஃபுட்டை வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து எனக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அது வந்து நம்ம செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது செல்லுக்குள்ளே அந்த பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கும் வேர் அந்த ஃபுட்டு வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஓகேவா டே டைமில் என்னாகும் கார்பன் டை ஆக்சைடை உள் எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜனை விடும் நைட் நேரத்தில் ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு விடும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதில் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆரோபிக் அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன என்ன தோணுது ஏர் இருக்கிற அந்த ஒரு ரெஸ்பிரேஷன் வித் த ஸோ ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் அதால் இந்த டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷனை பண்ண முடியும் ஓகேவா ஆனாரோபிக்னால் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அது வந்து ரெஸ்பைரே ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் அ டைப் ஆஃப் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அது வந்து டைப் ஆஃப் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இன் விச் ஆர்கானிக் ஃபுட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் ஆகுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனோட ஹெல்ப்னால் அது என்னவாக மாறுது கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் எனர்ஜியாக மாறுது இது வந்து மோஸ்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ எனக்கு நான் சாப்பிட்ட ஃபுட்டு வந்து எனக்கு எனர்ஜியாக வேணும் கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எனக்கு ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக தேவை இப்போ குளுக்கோஸ் தானே அது ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு அந்த பிளான்ட் வந்து குளுக்கோஸ் தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் டூ லூ சிக்ஸ் அது கூட எனக்கு என்னது ஆக்சிஜன் சேரும்போது எனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா சி வந்து சிக்ஸ் இருக்குது ஓகே ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே எத்தனை இருக்குது சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு டுவெல் இருக்குது அப்போ இங் மொத்தமாக எயிட்டீன் இருக்கா அப்போ இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ சால் டுவெல்லு இங்கே வந்து இன்னொரு சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ எயிட்டீன் இருக்குது அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து டுவெல் இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து டுவெல் இருக்குது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு குளுக்கு ஒரு ஒரு ஃபுட் ஃபுட்டு ஓகே ஆர்கானிக் ஃபுட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது ஆக்சிடைஸ்னால் எனக்கு அது கூட ஆக்சிஜன் சேருது ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்னவாக மாறுது கார்பன் டை ஆக்சைடும் வ
த்ரீ கார்பனிங்கையும் த்ரீ கார்பனிங்கையும் டூ மாலிகுல் ஆஃப் பைரிவிக் ஆசிடாக மாறும் க்ளைக்கோலைசிஸ் வந்து சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் த செல்லில் நடக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனும் சரி ஆனாரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது ஆக்சிஜனை வச்சும் சரி ஆக்சிஜன் இல்லாமல் சரி எனக்கு இந்த க்ளைக்கோலைசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளுக்கோஸ் இருக்குது அது வந்து க்ளைக்கோலைசிஸ் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகுது அந்த க்ளைக்கோலைசிஸ் ப்ராசஸ் எங்கே நடக்குது சைட்டோப்ளாசமில் நடக்குது ஸோ க்ளைக்கோலைசிஸ் ப்ராசஸ் மூலிமா குளுக்கோஸ் வந்து பைரவிக் ஆசிட் ரெண்டாக மாறுது ரெண்டு பைரவிக் ஆசிட் கிடைக்குது இது வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் ஒன்க்கு அப்புறம் தான் ரெண்டு ஸ்டெப்பாக பிரியுது ஒன்று ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்னா இப்போ இந்த மாவு எல்லாமே புளிக்குது இல்லை அது எல்லாமே ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் ஓகேவா அப்போ ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும் அதோட ப்ராடக்ட் வந்து ஒன்று எத்தனால் அல்லது லாக்டிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஓகேவா தயிர் ஆகிறது அது எல்லாமே இது வந்து ஆனோரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அடுத்தது வந்து கிரப் சைக்கிள்குள்ளே போகும் கிரப் சைக்கிள் எங்கே எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகோண்ட்ரியில் நடக்கும் இது வந்து சைட்டோப்ளாசமில் நடந்ததில் இந்த கிரப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது மைட்டோகோண்ட்ரியில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே வந்து மைட்டோகோண்ட்ரியாலே பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு அந்த கிரப் சைக்கிளில் தேவையான அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் மைட்டோகோண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் வந்து என்சைம் ஃபார் கிரப் சைக்கிள் கிரப் சைக்கிளுக்கு தேவையான அந்த ஒரு என்சைம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோமா இப்போ நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளைக்கோலிசிஸை பொறுத்தவரை எனக்கு ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து ரெண்டு பைரவிக் ஆசிடாக மாறுது இது சைட்டோப்ளாசமில் நடக்குது இதுதான் வந்து ஆனாரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்தது கிரப் சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் எங்கே நடக்குது மைட்டோகோண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் நடக்குது கிளை கிளைக்கோலைசிஸோட எண்டில் இந்த ரெண்டு பைரவிக் ஆசிடும் வந்து மைட்டோகோண்ட்ரியாக்கு வந்துடும் அப்புறம் இந்த இந்த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிட் இந்த பைரவிக் ஆசிட் வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறாங்க என்னவா ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறாங்க கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் மாறுது டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ தி சைக்கிள் இது வந்து ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெண்டு இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு பைரவிக் ஆசிடை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ எனக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்குது கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவ்வளோதான் இது இது வந்து ட்ரை கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிசிஏ அப்படிங்கிறது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் இது வந்து நான் சொல்கிறேன் பட் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு அனிமேஷனில் காட்டியிருப்பாங்க அது உங்களுக்கு நல்லா புரியலாம் ஃபஸ்ட் இது வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் அடுத்தது திஸ் இஸ் அக்காம்ப்ளிஷ் டூ இயர் சிஸ்டம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேரியர் காம்ப்ளெக்ஸஸ் கால்டு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் லொக்கேட்டட் ஆன் த இன் இன்னர் மெம்ப்ரெயின் ஆஃப் மைட்டோகோண்ட்ரியா இந்த மைட்டோகோண்ட்ரியா இருக்குல்ல இந்த மைட்டோகோண்ட்ரியில் நம்மளை நம்ம வந்து எதுன்னு பார்த்தோம் இன்னர் மெம்ப்ரெயின் இந்த மடங்கி மடங்கி இருக்குல்ல அதை தானே நம்ம இன்னர் மெம்ப்ரெயின் பார்த்தோம் ஸோ அந்த இன்னர் மெம்ப்ரெயினில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படிங்கிறது இப்போ இதுதான் மைட்டோ கொண்டு ஓகேவா அதில் வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஓகே இன்னொரு மெம்பரைன் ஆஃப் மைட்டோ கொண்டுரியால் என்ஏ டிஹெச் டூ அண்ட் எஃப்ஏ டிஹெச் டூ மாலிகல்ஸ் ஃபார்ம்டு டியூரிங் கிளைக்கோலைசிஸ் அண்ட் கிரப் சைக்கிள் ஆர் ஆக்சிடைஸ் டு என்ஏ டி ப்ளஸ் அண்ட் எஃப்ஏ டி ப்ளஸ் டு ரிலீஸ் எனர்ஜி வைய எலக்ட்ரான்ஸ் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு கிளைக்கோலைசிஸில் இருந்தும் கிரப் சைக்கிளில் இருந்தும் எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா என்ஏடிஹெச் டூ அண்ட் எஃப்ஏ டிஹெச் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ அது ரெண்டுமே எனக்கு என்ன ஆகுதுனா ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது ஓகேவா ஆக்ஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி எனக்கு என்ஏடி ப்ளஸ் ஆகும் எஃப்ஏடி ப்ளஸ் ஆகும் ஆக்சிடைஸ்டுனா என்னது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தானே லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எல்இஓ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னாலே லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ எனக்கு இது இது என்னவா மாறுது என்ஏடி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எஃப்ஏடி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறதும் கிடைக்கும் ஓகேவா அதுதான் சொல்கிறாங்க எனக்கு என்ஏடி ஹெச் டூவும் எஃப்ஏடி ஹெச் டூவும் கிளைக்கோலைசிஸ் மூலியமாகவும் கிரப் சைக்கிள் மூலியமாகவும் கிடைச்சிது அதை வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுது என்ஏடி ப்ளஸ் ஆகும் எஃப்ஏடி ப்ளஸ் ஆகும் ஓகேவா ஆக்சிடைஸ்னா என்னது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா டு ரிலீஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் வை டு ரிலீஸ் எனர்ஜி வைய எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆஸ் தே மூவ் த்ரூ த சிஸ்டம் ரிலீஸ் எனர்ஜி விச் இஸ் ஸ்டாப்டு பை ஏடிபி டு சிந்தசிஸ் ஏடிபி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நேராக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் ட்
ATP வந்து synthesis பண்டுதுக்காக இதைதான் நம்ம வந்து oxidative phosphorylation அப்படின் சொல்லும் அக்கிவா அடுத்தது இந்த processல oxygen வந்த ultimate acceptor of electrons get reduced to water எனக்கு என்னாது நான் திருப்பி இந்த electrons வந்து வெளியில வந்து ரோக்கிவா இந்த electrons வெளியில வந்து oxygen ஓ இந்த H++ கோட சேந்து இது எல்லாமே சேந்து எனக்கு water of form Healthy Vocês அடுத்தது நம்ப பாக்கப் போருது respiratory quotient அப்படிங்கருது respiratory quotient அப்படிங்கருது is a ratio of volume of carbon dioxide liberated எவ்வளோ carbon dioxide வெளியில வந்திருக்கு to the volume of oxygen consumed நீங்கள் வந்து எவ்வளோ oxygen consume பணிருக்கிறீர்கள் respiration அப்படின் சொல்டுது இதுதான் வந்து respiratory quotient அப்படின் சொல்வாங்க thank you for watching இது விடியும் உங்களுக் பிடிச்சிந்தால் like பண்ணுங்க share பண்ணுங்க subscribe to my channel thank you